क्वेश्चन नंबर फोर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द सैलरी ऑफ टू हंड्रेड एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी इज गिवन बिलो फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज यर यू कैन सी इट इज गिवन लेस देन टेन ट्वेंटी इट्स ऑल लेस देन वैल्यू इज गिवन इवन यू कैन चेक विद द फ्रिक्वेंसी इट इज नॉट फ्रिक्वेंसी इज गिवन इट्स अम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इन द लेस देन वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट नंबर ऑफ क्लास एंड करेक्ट नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी नाउ टू फाइंड आउट दिस Here, as it is written, that is less than ten. So it will be zero to ten. The next class is less than twenty, which would be ten to twenty. Then less than thirty. The thirty will remain over here, and over here, take the upper boundary point to the lower boundary. And this is how you can continue to make the class thirty to forty, forty to fifty. Fifty to sixty and sixty to seventy. Now to find out the frequency, correct frequency, we'll take first five, and then five minus seventy. Or first take seventy. Otherwise, you will take the answer into the subtraction. Here first we'll keep seventy. जो बड़ी value है compared to five. इससे हमारा answer minus में नहीं आएगा. तो we'll take the bigger value पहले and the less value. उसके बाद तो सेवनटीन माइनस फाइव यू विल गेट ट्वेल्व नेक्स्ट इज फोर्टी सेवन तो पहले फोर्टी सेवन को ले लो बाद में ऊपर वाले नंबर से माइनस कर दो यू विल गेट थर्टी दिस इज दिस इज हाउ विल गेट द करेक्ट फ्रिक्वेंसी नाइन्टी टू अब जब भी क्वेश्चन को देखो तो देखना पहले कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये आपको लेस देन वाली क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रही है तो सबसे पहले आप फ्रिक्वेंसी करेक्ट फाइंड आउट करो ताकि हमें करेक्ट कैलकुलेशन वी कैन गो विथ द फ्लो नाइन्टी टू माइनस फोर्टी सेवन यर यू विल गेट फोर्टी फाइव नेक्स्ट वन फोर्टी टू माइनस नाइन्टी टू यू विल गेट फिफ्टी वन सेवेंटी नाइन माइनस वन फोर्टी टू यू विल गेट थर्टी सेवन वन सेवेंटी नाइन माइनस टू हंड्रेड विल गेट ट्वेंटी वन एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी विल बी आर एन दैट इज 200. So here we are ready with the class and the frequency. The next we will find out is the mean value. That is x. Zero plus ten divided by two will get five. Ten plus twenty that would be thirty. Thirty divided by two you will get the answer fifteen. Twenty plus thirty that would be fifty. Fifty divided by two twenty five. This is how you will get the mean value that you can do in your calculator. Forty-five, fifty-five, and sixty-five. Then get them multiply. F and X will get F X. That is five fives are twenty-five. Twelve into fifteen will get one eighty. Thirty into twenty-five, seven fifty. Forty-five into thirty-five will get one five seven five. Then just continue with your calculator. By using your calculator, two zero three five one three six five, and the total number of this is eight one eight zero. Now, first we'll find out mean. That is sigma f x upon n. Sigma that is the total of this f x column, eight one eight zero divided by two hundred, and here we get the answer forty point nine. As the question is asking about the standard deviation. and the formula for the standard deviation will be sigma fx square upon n minus sigma fx upon n whole square so for this we need sigma fx square for this fx will multiply with x means this two column will get multiplied 5 into 25 125 one 80 into 15 2700 Then seven fifty multiplied by twenty five, one eight seven fifty. इससे आपका number ज़्यादा बढ़ जाएगा. For this reason, many people use a shortcut method, जिससे ये value ज़्यादा नहीं आता है. But here is the common formula I kept for the whole video. So no confusion for the formula. And it's a simple one formula only. Remember, two fifty. Then One 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 nine two five, then one thousand three sixty five multiplied by sixty five 
you will get 8 8 7 2 5 and out of this you get the total 3 7 8 6 0 0 now let's take into the formula that is 3 7 8 6 0 0 divide by 200 minus for this we can look directly to the mean which we have already kept the value get them divide you will get the answer 1893 minus for this you will get 40.9 whole square keep as it is this one and 40.9 multiplied by 40.9 you will get 1672.8 get them minus you will get 220.19 and if you remove the square root of it 14.84 here we complete to find out standard deviation from the question number four moving to the fifth question number five the following is a, a distribution of a closing price of shares of 100 different small scale industries on a certain days find the mean deviation of the closing price of the shares here is the class is given and the frequency let's take all the information in the book and out of this here the question is asking for the mean deviation so first of all out of continuous frequency distribution let's find out the mean 0 plus 10 divide by 2 5 10 plus 20 will be 30 divide by 2 will be 50 this is how the class will be continue. So, you can do it directly like this. 55, 65, 40, 70, 80, 85. So, after finding mid value, to find out mean, that is sigma fx, we will take the x and multiply with the frequency. 3 fives are 50, 8 15 are 120, 25 into 15, 375. Then continue with your calculator. And 125, 550, 585, 450, 340. And the total of this will be 4260. Now next, we'll first find out the mean. That is 4260 divided by N100. Here we get the answer 42.6. Now absolute bracket x minus mean and the mean is 42.6. So hold your calculator first. 5 minus 42.6 and as for the absolute bracket we are not going to keep any minus sign. Up directly calculation like that. So 5 minus 42.6 will keep 37.6. 15 minus 42.6 will be 27.6 back again 25 minus 42.6 17.6 this is how you have to do the calculation 12.4 22.4 32 32.4 and 42.4 then next to get the mean deviation mean de the formula of mean division is sigma frequency absolute bracket x minus x bar upon n so here well, this column will get multiply with frequency. So here we will get frequency absolute bracket x minus x bar. That is 37.6 multiplied by 3 you will get 112.8. 27.6 multiplied by 8 you will get 220 upon 8, 0 0.8. So this is how you have to do the calculation. Do in your calculator. Then 124.0, 201.6, 194.4, and the total of this 1499.2. Now let's keep into the formula that is 1499.2. The total of this will be sigma frequent f absolute bracket x minus x bar. That's what the value I directly kept on the in the formula. Next is N that is 100 and out of this calculation you will get the answer 14.99. Next 
क्वेश्चन नंबर सिक्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ टू थर्टी वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज गिवन बिलो कैलकुलेट द को एफिशियंट ऑफ वेरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स नाव यर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट को एफिशियंट ऑफ वेरियंस एंड दैट्स वॉट द इन्फॉर्मेशन इज गिवन एज अगेन यू कैन सी इट्स अ लेस देन हंड्रेड लेस देन टू हंड्रेड लेस देन थ्री हंड्रेड इज गिवन एंड ओवर हियर यू कैन सी इट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर so same as your our question number 4 here we'll make a class less than 100 so here we'll make 0 to 100 the next 100 to 200 200 to 300 3 to 400 then 400 to 500 this is how we have to keep on going with the making classes to 800 then as you can see it is a cumulative frequency so here first we'll make it in the frequency first number ko aap directly le lo next 30 minus 12 you will get answer 18 then 65 minus 30 you will get the answer 35 सेम 107 जीरो सेवन माइनस ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है ये आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली भी कर सकते हो दैट इज जस्ट टू फॉर द एक्सप्लेनेशन आई एम राइटिंग दिस 157 फिफ्टी सेवन माइनस वन जीरो सेवन विल बी फिफ्टी टू जीरो टू विल बी फोर्टी फाइव वन फिफ्टी Two hundred and twenty-two minus two thirty will be eight, and the total of this frequency will be two thirty. Next, the mid value, that is zero to hundred. So zero plus hundred divided by two will be fifty. Then hundred to two hundred will be three hundred divided by two will be one fifty. This is how the calculation you have to go as the class distances are same. So mid value will be all be uh, going to be. Increasing order of hundred, four fifty, five fifty, six fifty, and seven fifty. As you can see, the number is quite more. यानी कि आगे हम टेन ट्वेंटी ऐसे नंबर कर रहे थे ये वैल्यू ज़्यादा है हंड्रेड हंड्रेड टू टू हंड्रेड अब ऐसी वैल्यू के लिए हमारा मल्टीप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा तो ये क्वेश्चन के लिए आई हैव चूज द मैथड शॉर्टकट मैथड सो फॉर द शॉर्टकट मैथड Hope you remember the next. We'll find out. Even you can see to find out the mean. यहाँ पे हमारा calculation है assume mean plus sigma f d upon n into c. So first of all, first we'll find out d. और d को find out करने के लिए x minus assume mean divided by the class length. ये हमारा x का column. And as usual, I'm going to choose less value. यानी कि सबसे कम वाला जो वैल्यू है ये कॉलम में मैं वो सिलेक्ट करूंगी ताकि आंसर मुझे एक भी माइनस में ना मिले दैट इज एक्स इज 50 माइनस एज यू मीन दैट अगेन 50 सो माइनस माइनस जीरो डिवाइड बाय सी द क्लास लेंथ इज 100 सो ऑब्वियसली द आंसर विल रिमेन जीरो प्लीज डू इन योर कैलकुलेटर एक्स का वैल्यू है वन फिफ्टी माइनस एज यू मीन यर आई चूज इट एज अ फिफ्टी सो 150 फिफ्टी माइनस फिफ्टी डिवाइड बाई क्लास लेंथ हंड्रेड यू विल गेट दी आंसर वन क्लास लेंथ है हंड्रेड टेक इट बैक अगेन होल्ड योर कैलकुलेटर टू फिफ्टी दैट इज एक्स का वैल्यू टू फिफ्टी माइनस फिफ्टी विल रिमेन टू हंड्रेड टू हंड्रेड डिवाइड बाई हंड्रेड द वैल्यू विल बी टू कंटिन्यू विद द रिमेनिंग वन यर द वैल्यू विल बी समथिंग लाइक दिस दैट्स हाउ आई फाइंड आउट द डी The next what I have to find out is F D, the multiplication of this column with frequency. Twelve zeros are zero, eighteen ones are eighteen, two thirty fives are seventy, three multiplied by forty two that is one twenty six, four multiplied by fifty will be two hundred, five multiplied by forty five, two hundred and twenty five, six multiplied by twenty. The answer will be one twenty seven eight zero fifty six, and the total of this column you will find eight hundred and fifty. So let's first find out the mean. As you mean here, we select as fifty plus sigma f d. Just now we found that is eight hundred and fifteen. That is our sigma f d. 
द एफ डी कॉलम द टोटल ऑफ एफ डी कॉलम विल बी जिगमा एफ डी तो यहाँ पे हम एट हंड्रेड एंड फिफ्टीन उसका टोटल लिख लेते हैं एंड दैट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी टू थर्टी मल्टीप्लाई बाई सी दैट इज द क्लास डिस्टेंस क्लास लेंथ दैट इज हंड्रेड फिफ्टी प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द कैलकुलेशन ऑफ दिस यू विल गेट द आंसर द डिविजन ऑफ दिस थ्री पॉइंट फिफ्टी फोर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड फिफ्टी प्लस थ्री पॉइंट फिफ्टी फोर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड यू विल गेट थ्री फिफ्टी फोर पॉइंट थर्टी फाइव एंड फिफ्टी प्लस थ्री फिफ्टी फोर फोर जीरो फोर पॉइंट थ्री फाइव That's what the mean we found. The next we have to find out is standard deviation. As the question is asking for the coefficient of variance, so here we'll find out the standard deviation. And here the formula is same like what we are doing from so long method. That is sigma. Normally, we have x written it, but because we have shortcut method used, so it is d square upon n minus sigma d upon n whole square. And when we are using Shortcut method. Remember, get it multiplied by hundred. That's how will be the formula. Not exactly hundred. It is a C. I just directly kept the value of class length hundred, but it is C. That is the class length. So for this, as you can see in the formula, we need sigma f d square. And back again here, same f d square के लिए हमें क्या करना होगा f d को multiply करना होगा d के column से. मतलब ये दो column multiply होंगे. Zero zero सा जीरो एटीन वन जा एटी एज यू कैन सी यहाँ पे वैल्यू ज्यादा नहीं आती है इसीलिए हम शॉर्टकट मैथड यूज कर रहे हैं देन सेवेंटी मल्टीप्लाई बाई टू विल बी वन फोर्टी वन ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाई बाई थ्री यू विल गेट थ्री सेवेंटी एट टू हंड्रेड इंटू फोर एट हंड्रेड टू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव वन वन टू फाइव वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई सिक्स सेवन ट्वेंटी फिफ्टी सिक्स इंटू सेवन That is three ninety two, and here we get the total three five seven three. So here we get sigma f d square. So after finding the value, let's keep into the formula under root. That is three five seven three divided by n. That is two thirty minus. Sigma F D that is eight hundred and fifteen divided by two thirty whole square and the C that is the class length of class that is hundred. Now first divide this two number you will get fifteen point fifty three minus here by dividing get it multiply by dividing you will get the answer three point five four three four seven in something get it multiply by three point five four three four you will get the answer twelve point fifty five to find out the square root for this here I already removed the square root multiply by hundred now get it minus both of them you will get two point ninety eight remove the square root of it. That is one point seventy three multiplied by hundred. The answer will be one seventy three. The next year we are going to find out the coefficient of variance. So formula to find out coefficient of variance is standard deviation divided by mean into hundred. The standard deviation just now we found is one seventy three divided by four zero four point three five. Into hundred. On getting it divide and multiply by hundred, your answer will be forty two point seventy eight percentage. Here we complete question number six. Moving to the seventh one.